kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2010 wa rais wa bunge na madiwani wa Tanzania tunamwezi vipi baba wa taifa mtu anayetaka kwenda ikulu kupata faida yoyote ikulu pale hatufai hata kidogo wananchi mimi nimekaa ikulu pale kwa muda mrefu zaidi kuliko mtu mwingine yote na wala sidhani maana sasa tumeweka sheria mtu hawezi tena kwa mujibu wa sheria anaweza kwa mujibu wa udikteta kwa mujibu wa sheria hawezi tena kukaa ikulu zaidi hata kufikia kia kipindi nilichokaa sana miaka kumi mimi nimekaa na mitatu mimi naijua ikulu kwa mtu kwa mtu mwaminifu kabisa kabisa ikulu ni mzigo Ujumbe huu wa kuhamasisha wananchi kuchagua viongozi safi unaletwa kwenu na ITV Radio 1. Serikali ya Shirikisho la Jamhuri ya Brazil inafikiria kuifutia Tanzania deni la zaidi ya dola milioni 240 zilizokopwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara kuu itokayo Morogoro kwenda Dodoma mwaka 1980. Mwana habari wetu Henry Mabumo ana ripoti zaidi katika ufunguzi wa maonyesho ya 34 ya biashara ya kimataifa katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam Rais wa Brazil bwana Ruiz Inacio Lula da Silva mbali na kuhamasisha wafanyabiashara wa nchi yake kuja kuwekeza hapa nchini ameitaka serikali kuhamasisha wananchi kujenga tabia ya kununua bidhaa zinazotengenezwa hapa nchini ili kuimarisha viwanda kukuza uchumi pamoja na kuongeza ajira Rais Kikwete amesifu jitihada zinazofanywa na Brazil katika kuimarisha uhusiano wa biashara na kiuchumi na Tanzania ambapo ametaka kubuniwa kwa mikakati itakayowezesha kuongeza biashara kati ya nchi hizo mbili kutokana na takwimu zilizopo kuonyesha Tanzania inapeleka bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani 1030 nchini Brazil wakati Brazil inaingiza dola za Kimarekani milioni 12.1 kutokana na soko la Tanzania kiasi ambacho ni kidogo katika biashara kwa nchi hizo mbili in developing this cooperation with Brazil is about promoting trade. We sell only 30,000 30, dollars. That's shameful. See, it's shameful to mention that. Shamefully too low. Brazil sells 12, 12 million. Again, it's shamefully too low. To sell 12 million dollars is, is virtually nothing. We, 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 we can do more. We can do more. And I'm looking at this meeting as the watershed. From this meeting, we now develop the long-lasting relations between Brazil and Tanzania on the trade and investment side. Either Rais Ruiz in a CEO Lula da Silva akiwa na jopo la wafanyabiashara wa Brazil wamekutana na wafanyabiashara wa Tanzania na kusisitiza ziara hiyo imefungua milango kwa wafanyabiashara wa nchi zote mbili unakuwataka wafanyabiashara wa Brazil kuwekeza hapa nchini ususa katika bandari ya Dar es Salaam kwa kuwa ni moja ya bandari tegemeo kwa nchi za Afrika ambapo Rais Kikwete naye pia amesisitiza kuwa Tanzania ni nchi yenye rasilimali nyingi ambazo hazijaendelezwa na ni fursa kwa wafanyabiashara nchi hiyo kuwekeza hapa nchini katika ziara hiyo jumla ya mikataba mitatu imesainiwa na mawaziri wa nchi hizo mbili ukiwemo mkataba wa ushirikiano katika masuala ya mazingira, mkataba wa ushirikiano katika kutoa elimu ya mafunzo wa wana diplomasia pamoja na mkataba wa ushirikiano katika eneo la mafuta. Rais Ruiz Inacio Lula da Silva ameondoka nchini kuelekea Zambia na hatimaye Afrika ya Kusini. Kutoka Ikulu jijini Dar es Salaam, Henry Mabumo ITV mtu mmoja amekufa hapo hapo na wengine saba wamejeruhiwa vibaya kwenye jali mbaya ya barabarani baada ya gari ndogo lilokuwa kisafiria kutoka jijini Dar es Salaam kwenda Mtwara kupinduka eneo la Magomeni Mwembe Ningoje mjini Mtwara mwanakabiri wetu Modestus Mwambe ana taarifa zaidi kudia ajali hiyo wamesema imetokea wakati gari ndogo aina ya lendo kuuza prado yokuwa imechukua watoto wa familia mfanyabiashara mwenye asili ya kiasi ya Prashant wa mjini Mtwara wenye umri wakati wa miaka 10 na 15 wakiwa ni wanafunzi wanaosoma shule za za jijini Dar es Salaam waliokuwa kija Mtwara kwa likizo ilipoacha njia na kuruka mtaro baada ya tairi mbili kupasuka 
kutusha gari kufutuka. Wana upata pancha tali ya mbele, ilikapigia tina tali ya nyuma. Ndipo gari ikaluka, ikasikia kadiku. Mudawe na tokea jari, kulipu na gari ya polisi kwa hapo. Fasa tu, wakafika hatu, wakasaidia kwa pekali mbele. Aiga mbele na mwendo kati wa garilo na hivyo driver kushindwa kulimudu kwa upande mwingine wengine wametaka serikali mipano wa barabara hiyo inaingia mjini mtwara kwenye eneo la magomeni mwembe ngoje kwani kutokana wembamba wake na kona kali na pia kuongezeka kwa matumizi inasababisha watu wengi kufunga kwa ajali kama ingewezekana kutokana na kona zilizoku kwanzia kwanzia mbae mpaka mjini basi ile daborodi ingeanzia mbae kama ingewezekana na kama iwezekani ba, kama iwezekani basi uwepo uwezekano wa kuangalia jinsi ya kurekebisha ile kona pale mganga mfawidi wa hospitali ya mkoa mtwara ya Ligula dr Ngoe Mhuda amekiri kupokea maiti moja ya ajali na majeruhi saba na kumtaja ile kufa kwa nikropa asheri msichana wa miaka 14 na kwamba hali ya majeruhi wengine wengi wakiwa wamepata mivunjiko ya miivu mikono na mbavuni inaendelea vizuri katika majeruhi yapata watu wazima wawili na watoto watano um, majeruhi wawili wamepata mchubuko mdogo mdogo Moto uliozuka leo sa sita mchana umelitekateza kabisa bweni moja la shule ya sekondari ya mkawaranga ilioko ila arumeru na kusabisha hasara ya mali za wanafunzi ya zaidi shilingi milioni shirini. Kutoka arusha mwana habari wetu novatu simakunga anaripoti. Kana katika shule hiyo inaumilikiwa na kanisa la kituuteli nchini. Bi Gladys Lema ameleza kwamba moto huo ulianzia katika switch kubwa ya umeme ambapo baada ya kuona moshi unatoka alipiga yoye la kuomba msaada. Tumepata ajali ya kuunguliwa na bweni la wasichana ambalo lilikuwa na vyumba viwili kimoja cha form 1 kingine cha form 2 na walikuwa me, wa nalala wanafunzi hamsini katika bweni hilo lakini kwa sasa wanafunzi wako likizo lakini watafungua shule Jumatatu na vifaa vyao vyote ambavyo viliviacha shuleni vimeungua magodoro, vitanda, mabegi, masanduku yao vyote vimeungua pamoja na vitabu vyao. Kwa upande wake, mkuu wa shule hiyo, Mwalimu Margaret Mbise, ameomba jamii kusaidia kurejeshwa kwa huduma katika hali ya kawaida, kwani shule hiyo inatarajiwa kufunguliwa Jumatatu ijayo, huku vifaa mbalimbali vya wanafunzi wapatao hamsini na mahali pa kulala pakiwa pametekezwa e, tulipoanza kuona moto unatoka sehemu ya main switch nilijitahidi kupiga hiyo bahati nzuri na kijiwa na umoja nilijipoteza wewe tukaanza kuzima ule moto na mabuni mengine ya mbele moto kaanza kuzima lakini tulifanikiwa kuandisha vyombo vyote vya mabuni ya mbele lakini bweni la la kidato cha kwanza na kidato cha pili viliteketea vyote naye mwenyekiti wa kijiji cha Mkoaranga bwana Solomon Salakikia ambaye kwa kushirikiana na wananchi walidhibiti moto usisambae katika mabweni mengine ameweza kwamba serikali ya kijiji itakuta na kujadili hakuwepo hata mwanafunzi mmoja na sasa kama kijiji tumekaa nimewasiliana na serikali yangu kuanzia ngazi ya kata nimemwambia wasiliane na DC ili kesho asubuhi tuweze kufanya hata maandalizi kidogo ili wale wanafunzi wa Kija Jumatatu angalau wapate mahali pa kujisitiri mpaka pale ambako toko tumetengeneza mahali pa kutosha. Ni ajali nyingine ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara katika mabweni ya wanafunzi wa shule sekondari safari ikiwa imetokea katika eneo hili la Mkwaranga nje kidogo ya mji wa Arusha. Nikiripoti kutoka hapa Mkwaranga katika wilaya ya Arumeru, mimi Novatus Makunga wa ITV. Wakati maonyesho ya wafanyabiashara ya kimataifa yakifanyika jijini Dar es Salaam, wafanyabiashara wenye uwezo mdogo mkoani Morogoro wamelalamikia kukosa fursa za kushiriki na kuomba serikali kuweka utaratibu kufanya maonyesho kimkoa ili kuwapa fursa wafanyabiashara wadogo wadogo wasio na uwezo kushiriki. Mwanahabari wetu Devota Minja na ripoti zaidi kutoka Morogoro. Mkoani Morogoro wamesema uwezo mdogo walionao hawawezi kushiriki katika maonyesho hayo na kuomba serikali kufikiria kuweka utaratibu wa wafanyabiashara wadogo wadogo kuonyesha bidhaa zao vizuri chopo kata ya kifula tarafa ya ugweno wilaya ni mwanga mkoani kilimanjaro mimi ni asraji mvungi wa itv